السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم بیک اسٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے ٹائپس آف فنکشن کو ڈسکس کیا تھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے وہ ہوگا ایکسرسائز ون پوائنٹ ون تو ایکسرسائز ون پوائنٹ ون پہ چلتے ہیں تو اس کا کوشچن نمبر فسٹ ہے کوشچن نمبر ون ہے گیو ان ڈیٹ کہ یہ دو فنکشن ہمیں گیون ہیں اے اور بی پہلے فنکشن اے کو دیکھ لیں ایف ایف ایکس ایکول ٹو ایکس کیئر مائنس ایکس بی ہے ایف ایف ایکس ایکول ٹو ایکس پلس فور یہ دو فنکشن الگ الگ سے گیون ہیں ان میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے فائنڈ ایف ایف مائنس ٹو ایف ایف زیرو ایف ایف ایکس مائنس ون ایف ایف ایکس کیئر پلس فور کہ یعنی کہ ہم نے یہ چار ویلیوز فائنڈ کرنی ہے ایف ایف مائنس ٹو فائنڈ کرنا ہے ایف ایف زیرو فائنڈ کرنا ہے ایف ایف ایکس مائنس ون فائنڈ کرنا ہے ایف ایف ایکس کیئر پلس فور فائنڈ کرنا ہے اور یہ فائنڈ کرنا ہے ان دونوں فنکشن کے لیے تو سلوشن دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم اے فنکشن کے لیے کریں فنکشن اے لیتے ہیں اے فنکشن ہے ہمارے پاس ایف ایف ایکس ایکول ٹو ایکس کیئر مائنس ایکس اس کو اکویشن ون کا نام دے دیں اب اس میں ہم نے فسٹ جو جو فائنڈ کریں ایف ایف مائنس ٹو تو ایف ایف مائنس ٹو ایکول کوسٹن مارک لکھ لیں اب اس کے بعد ہم نے جو چیز فائنڈ کرنی ہے مائنس ٹو مائنس ٹو کس کی جگہ آ رہا ہے ایکس کی جگہ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایکویشن ون میں ایکس کی جگہ مائنس ٹو پٹ کر دینا ہے پٹ ایکس ایکول ٹو مائنس ٹو ان ایکویشن ون جہاں جہاں ایکس ہے وہاں مائنس ٹو اگر ریپلیس کر دیں تو ایف ایف مائنس ٹو کی ویلیو مل جائے گی تو دیکھیں جب پٹ کریں گے ایف ایف مائنس ٹو یعنی کہ ایکس کی جگہ مائنس ٹو آ گیا مائنس ٹو کا سکیئر یعنی کہ ایکس کا ایکس سکیئر تھا اور ایکس کی ویلیو پٹ کی ہے مائنس ٹو مائنس ان ٹو ایکس کی جگہ مائنس ٹو اب سمپلیفائی کریں مائنس ٹو کا سکیئر لیں گے تو فور آ جائے گا یہ مائنس اور مائنس ملٹیپلائی ہو کے پلس ٹو دونوں کو ایڈ کریں تو سکس یعنی کہ یہ ہماری فسٹ جوز حال ہو گئی ہے فنکشن اے کے لیے ایف مائنس ٹو اب اس کے باقی پارٹ میں نے آپ کے لیے چھوڑے باقی پارٹ آپ نے خود کرنے ہیں یعنی کہ دوسری جوز میں آپ نے کرنا ہے ایف آف زیرو اسی فنکشن میں جہاں ایکس ہے وہاں زیرو پٹ کر کے سمپلیفائی کر دینا ہے تو تیسری جوز میں ایکس مائنس ون جہاں جہاں ایکس ہے وہاں آپ نے ایکس مائنس ون پٹ کرنا ہے اور سمپلیفائی کر دیں اور فورتھ میں آپ نے کرنا ہے جہاں جہاں ایکس ہے وہاں ایکس کیئر پلس فور پٹ کر دینا ہے اب اس کی بی پارٹ یعنی کہ فنکشن بی دیکھیں ایف آف ایکس ایکول ٹو ایکس پلس فور انڈر روٹ اب یہاں دیکھیں اس کو جب سالو کریں گے ایف آف ایکس ایکول ٹو ایکس پلس فور انڈر روٹ ایکویشن ون کا نام دے لیں اس کے بعد فائنڈ کیا کرنا ہے اس کی میں اس میں بھی یہی چاہ رہا ہوں پارٹ فائنڈ کرنا ہے میں نے یہاں سے اس کا چوتھا پارٹ فائنڈ کیا ہے باقی تین پہلے آپ نے خود کر لینے ہیں تو فورتھ پارٹ اس کا فائنڈ کرنا تھا ایف آف ایکس کیئر پلس فور یعنی کہ یہ چیز فائنڈ کرنی ہے تو اس کو کوشچن مارک میں لکھ لیں ایف آف ایکس کیئر پلس فور ایکول کوشچن مارک اس کے بعد اب جو فائنڈ کرنا ہے ایکس کیئر پلس فور یہ فائنڈ کرنا ہے ایف آف تو ایکس کی جگہ اس میں یہ ریپلیس کر دیں گے پٹ ایکس ایکول ایکس کیئر پلس فور یعنی کہ جو فنکشن آپ نے جو چیز آپ نے فائنڈ کرنی ہوتی ہے وہی آپ نے گیون فنکشن میں ایکس کی جگہ ریپلیس کرنا ہوتا ہے تو ایکس کی جگہ ریپلیس ہم کس کو کریں گے ایکس کیئر پلس فور کو جہاں ایکس ہوگا وہاں ایکس کیئر پلس فور لکھ دیں گے ان ایکویشن ون اب دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ایف ایف ایکس تو ایکس کی جگہ ریپلیس کر دیا ایکس کیئر پلس فور ایکول ٹو انڈر روٹ انڈر روٹ ایکس سکیئر پلس فور ایکس کیئر پلس فور یہ کس کی جگہ آ گیا ہے ایکس کی جگہ اس والے ایکس کی جگہ یہ آ گیا یعنی کہ ایکس کی جگہ ہم ایکس کیئر پلس فور پٹ کر رہے ہیں یہ ایکس کیئر پلس فور اس ایکس کی جگہ آ گیا اور پلس فور ایز اٹ از لکھ لیا اس کے بعد اس کو سمپلیفائی کریں تو فور اور فور ایٹ ہو جائیں گے یعنی کہ ایکس کیئر پلس ایٹ بس یہی اس کا آنسر ہے یہی ہم نے فائنڈ کرنا تھا اب اس کے جو باقی پارٹ ہیں یعنی کہ فسٹ پارٹ میں آپ نے ایف ایم مائنس ٹو پٹ کر یعنی کہ جہاں جہاں ایکس ہوگا وہاں مائنس ٹو پٹ کر دینا ہے دوسری جوز میں جہاں ایکس ہوگا وہاں زیرو پٹ کر دینا ہے تھرڈ میں جہاں ایکس ہوگا وہاں ایکس مائنس ون پٹ کر دینا ہے بہت آسان کوشچن ہے یہ سمپل ہے اب چلتے ہیں کوشچن نمبر ٹو کی طرف کوشچن نمبر ٹو ہے فائنڈ ایف آف اے پلس ایچ مائنس ایف آف اے ڈیوائڈیڈ بائی ایچ اینڈ سمپلیفائی ویئر ایف آف ایکس ایکول ٹو سکس ایکس مائنس نائن سیکنڈ پارٹ ہے ایف آف ایکس ایکول ٹو سائن ایکس اس کے بھی چار پارٹ ہیں یہاں میں نے دو لکھے ہیں میں دو سالو کروں گا باقی دو آپ نے خود کرنے ہیں اور آپ کر بھی لیں گے انشاءاللہ یعنی کہ اس میں ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے شروع میں ہی لکھ دیا فائنڈ 
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच यानी कि इस तरह का फंक्शन आप फाइंड करें और फिर उसको क्या करें सिंप्लीफाई करें अगर ये फंक्शन ये गिवन हो तो तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये करना है कि ये इसकी फर्स्ट जूज में सॉल्व कर रहा हूँ तो फर्स्ट जूज के लिए आपने फर्स्ट जूज को इक्वेशन वन का नाम लिख लेना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस नाइन इक्वेशन वन हो गई उसके बाद ये जो चीज़ फाइंड करनी है इसको क्वेश्चन मार्क में लिखना है ये सारी फाइंड करनी है यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इसको भी इक्वेशन का नाम दे दें अगर आप इक्वेशन ए ये हमने फाइंड करना है अब ये जो फंक्शन फाइंड करना है जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन में फाइंड किया जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती थी उसको यानी कि एक्स की जगह रिप्लेस करते थे यहाँ भी हमने वही करना है यहाँ हमने दो फंक्शन पहले बनाने हैं देखें दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं एक एफ ऑफ ए प्लस एच है दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ ए फंक्शन हमारे यहाँ से ही बनेंगे एफ ऑफ एक्स में से ही यानी कि एक्स में जहाँ इस वन में जहाँ एक्स के वहाँ हम एक दफ़ा ए प्लस एच रिप्लेस करेंगे और एक दफ़ा ए रिप्लेस करेंगे तो ये दो फंक्शन बनेंगे इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे अब देखें सबसे पहले हमें a प्लस एच चाहिए तो a प्लस एच के लिए इक्वेशन वन इसी वन इक्वेशन में जहां x है वहां a प्लस एच पुट करेंगे तो देखें स्टूडेंट इसमें पुट x इक्वल टू ए प्लस एच इन वन के वन में जहां x है वहां a प्लस एच रिप्लेस कर दें तो f ऑफ a प्लस एच सिक्स इंटू ए प्लस एच माइनस नाइन सिक्स इंटू ए प्लस एच ये देखें तो फंक्शन हमारा सिक्स एक्स है तो सिक्स इंटू जहाँ एक्स है एक्स की जगह हमने ए प्लस एच पुट किया है एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस नाइन एज इट इज अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन एज इट इज इसको इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन टू हो गई अब दूसरा फंक्शन हमने फाइंड करना था एफ ऑफ ए तो अब पुट करेंगे नो पुट एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन वन अब उसी इक्वेशन वन में एक्स की जगह ए रिप्लेस कर देंगे पुट कर देंगे तो एफ ऑफ ए इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस नाइन था तो सिक्स एक्स एक्स की जगह ए पुट करना है तो सिक्स ए बन जाएगा सिक्स ए माइनस नाइन इक्वेशन नंबर थ्री इसको नाम दे दें अब ये दोनों फंक्शन हमारे पास आ गए हैं एक फंक्शन हमें चाहिए था एफ ऑफ ए प्लस एच ये वाला और दूसरा फंक्शन हमें चाहिए था एफ ऑफ ए दोनों फंक्शन हमारे पास आ गए हैं ये दोनों फंक्शन हमारे जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी उसमें यूज़ हो रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए तो इन दोनों को उस इक्वेशन में पुट कर दें उसको हमने नाम दिया था ये वाला इक्वेशन जो पीछे इसको नाम दिया था हमने इक्वेशन ए तो इसमें रिप्लेस कर दें इसको लिखें पुट इन इक्वेशन टू एंड थ्री इन ए ये जो हमने टू और थ्री नई इक्वेशन बनाई है इसको ए में पुट कर दें तो ए पहले आप एज इट इज़ लिखें जैसे गिवन है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू जैसे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा था अब आपने यही चीज़ फाइंड करनी थी इसके आगे ही हम वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पुट किया यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच की ये वाली वैल्यू पुट की सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन उसके बाद है माइनस एफ ऑफ ए माइनस लिखा और एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट की सिक्स ए माइनस नाइन सिक्स ए माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एच एज इट इज लिख इक्वल टू सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स ए और माइनस और माइनस प्लस नाइन बन जाएगा उसके बाद सिक्स ए माइनस सिक्स ए से कैंसिल हो जाएगा और माइनस नाइन प्लस नाइन से कैंसिल बाकी हमारे पास सिर्फ बचेगा सिक्स एच सिक्स एस एच डिवाइडेड बाई एच अब यहाँ से एच और एच भी कैंसिल हो जाते हैं बाकी आंसर आ जाएगा सिक्स यानी कि इस सारे का जो हमारे पास आंसर आ गया है सिंप्लीफाई करके एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू सिक्स अब सेम इसी तरह सेकंड पार्ट में भी करना है थर्ड में भी और फोर्थ में भी यहाँ से मैंने इसका सेकंड पार्ट है यहाँ लिखा थ्री है लेकिन है ये सेकंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है देखें इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो है तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसमें भी हमने फाइंड यही करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच तो जो फंक्शन है उसको इक्वेशन वन का नाम दे दें जो फाइंड करना है उसको एज इट इज इक्वेशन ए का नाम दे दें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वेशन वन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच ये हमने फाइंड करना था ये इक्वेशन है अब इसमें जैसे ऊपर वाले पार्ट में हमने किया कि ए प्लस एच फाइंड किया था ए फाइंड किया था वैसे ही इसमें भी करना है 
कि इस फंक्शन में जहाँ x के वहाँ पहले a प्लस एच पुट करें तो एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा फिर a पुट करें तो एफ ऑफ ए आ जाएगा तो बारी बारी पहले ये पुट कर लेते हैं पुट x इक्वल टू ए प्लस एच इन वन कि वन में x की जगह a प्लस एच रिप्लेस करें तो एफ ऑफ ए प्लस एच एक्स की जगह ए प्लस एच इक्वल टू साइन ए प्लस एच यानी कि x की जगह ए प्लस एच इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें अब सेम इसी तरह ये फाइन करना है तो एफ ऑफ ए जहाँ एक्स है वहाँ ए रिप्लेस कर दें तो एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए बन जाएगा नो बुट एक्स इक्वल टू ए इन वन एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए इक्वेशन थ्री आ जाएगी पुट टू एंड थ्री इन इक्वेशन ए वी गेट अब वैसे ही हमने ये जो इक्वेशन बनाई है टू और थ्री इनको पुट कर देना है इक्वेशन ए में तो इक्वेशन ए हमारे पास थी उसकी लेफ्ट साइड है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू इसके इधर ही हमने राइट right साइड पर वैल्यू पुट कर देनी है कि एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह जो फंक्शन हमने फाइंड किया था वो क्या था साइन ए प्लस एच देख लें कि एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल किसके है साइन ए प्लस एच जहाँ इसमें हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच है वहाँ हमने क्या पुट कर दिया साइन ए प्लस एच आगे हम माइनस एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ ए की वैल्यू है साइन ए तो इसमें वैल्यू पुट कर दी साइन ए डिवाइडेड बाई एच एज इट इज लिख लिया अब देखें स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको यहाँ तक हम नहीं रख सकते इसको भी आगे सिंपलीफाई करना ये क्वेश्चन में मेंशन है कि एफ ये वैल्यू फाइंड करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच एंड देन सिंपलीफाई तो अब इसको नेक्स्ट हमने सिंपलीफाई भी करना है अगर ये ना पूछा हो कि सिंपलीफाई ना करें तो फिर यहाँ तक ही ठीक है क्वेश्चन में मैंशन है कि सिंप्लीफिकेशन करनी है तो सिंप्लीफाई से करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अब अगर इसको आप कंसिडर कर लें कि ये क्या है साइन पी और ये क्या है साइन क्यू तो आपने फर्स्ट ईयर मैथ में फार्मूले पढ़े थे साइन पी माइनस साइन क्यू इसको अगर आप प्रोडक्ट में चेंज करें तो वो किसके इक्वल हो जाता है टू साइन पी प्लस के ओ टू साइन पी माइनस के ओ टू वो फार्मूले एक दफ़ा आपने दोबारा रिपीट कर लेने हैं चैप्टर नंबर टेन में हैं तो यहाँ वो फार्मूला यूज़ कर देंगे तो फार्मूला यह हमें लिखा है जो यूज़ किया कि साइन पी माइनस साइन के इक्वल टू किसके होता है टू काज पी प्लस के ओवर टू साइन पी माइनस के ओवर टू यहाँ अगर इस पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पी की जगह ए प्लस एच है और के ओ की जगह ए है तो फार्मूला यूज़ किया टू काज ए प्लस एच प्लस ए डिवाइडेड बाई टू यानी कि पी प्लस के ओवर टू और साइन ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई टू यानी कि साइन पी माइनस के ओवर टू आ गया उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करें ये एज इट इज़ लिखेंगे टू काज ये ए और ए टू ए प्लस एच डिवाइडेड बाई टू साइन ए माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे बाकी एच ओवर टू आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई एच हमारा एज इट इज रहेगा उसके बाद ये एच जो डिवाइड हो रहा है इसको टू के साथ अलग से बाहर लिखें टू ओवर एच काज यहाँ क्या हमारे पास क्या है इसको अगर टू को बारी बारी दोनों के नीचे अलग अलग लिखें एच के नीचे भी और टू ए के नीचे भी टू ए और डिवाइडेड बाई टू प्लस एच ओवर टू 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 से कैंसर और ये साइन एच ओवर टू एज इट इज लिख लिया और टू ओवर एच काज यहाँ से ए बच गया और प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू ये इसका आंसर है यानी कि इसका इसकी वैल्यू ये फाइंड हो गई है तो सेम इसी तरह स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट और हैं एक फंक्शन है काज एक्स का तो वहाँ काज वाला फार्मूला जैसे हमने यहाँ साइन का यूज़ किया वहाँ काज वाला यूज़ कर देंगे और बाकी सेम इसी तरह सिंप्लीफिकेशन करनी है और एक सिंपल फंक्शन है जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया है सिक्स एक्स प्लस माइनस नाइन वाला उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एक्सप्रेस दी फॉलोइंग कि इसके तीन पार्ट हैं कि इनको एक्सप्रेस करें आप फर्स्ट पार्ट है दी पैरामीटर पी ऑफ स्केयर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए कि जो स्केयर का पैरामीटर है उसको आप शो करें कि वो उस स्केयर के एरिए का क्या है फंक्शन है तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप एक स्केयर ड्रा कर लेंगे तो उसमें फिर लेट कर लेंगे कि स्केयर की जो हार साइड है वो किसके इक्वल है एक्स के लेट ईट साइड ऑफ स्केयर भी एक्स के स्केयर की हार साइड क्या है एक्स है अब हम जानते हैं कि स्केयर की जो पैरामीटर होती है कि इसकी हार साइड को अगर आप जमा कर दें एक्स 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 यानी कि प्लस कर दें सब को तो कितना आ जाएगा फोर एक्स आ जाएगा और इसके दूसरा इसका जो एरिया है एरिए के लिए इसको क्या करेंगे कि किसी भी दो साइड का प्रोडक्ट लेंथ मल्टीप्लाई में जो विड्थ होती है तो यानी कि एक्स केयर इसका क्या बन जाएगा एरिया दो चीज़ें हैं एक पैरामीटर है दूसरा क्या है एरिया पैरामीटर पी इक्वल टू फोर एक्स और एरिया ए इक्वल टू 
एक्स के तो हमने शो किसको करना है पैरामीटर को शो करना है कि वो किसका है फंक्शन किसका है एरिए का जिसको शो जिसको शो करना है वो एज इट इज़ ही रखेंगे और जिस जिसे करना है कि वो इसका फंक्शन है तो उसमें से हम वैल्यू निकालेंगे अब सबसे पहले इसकी दो इक्वेशन बन जाएंगी एक पैरामीटर की दूसरी एरिए की तो पैरामीटर की जो इक्वेशन बनेगी पैरामीटर इक्वल टू पी इक्वल टू फोर एक्स ये पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा इक्वल टू कितना है फोर एक्स यानी कि चारों साइड का साम उसके बाद एरिया ए इक्वल टू एक्स क्रॉस एक्स इक्वल टू एक्स केयर आ गई ये दो इक्वेशन बन गई हैं पी इक्वल टू फोर एक्स ए इक्वल टू एक्स केयर अब हमने इसको करना है कि ये फंक्शन है किसका फंक्शन है एरिए का फंक्शन है और जिसका फंक्शन होगा उसमें से वैल्यू निकालनी है एरिए का फंक्शन है तो एरिए में से आप वैल्यू निकालेंगे एक्स की तो एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे फ्राम टू एक्स स्केयर इक्वल टू ए यहाँ से इसका स्केयर रूट ख़त्म करें तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए आएगा अब इक्वेशन वन में जहाँ एक्स है वहाँ आपने पुट कर देना है उसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू किसके अंडर रूट ए तो पुट इन वन जब करेंगे तो पी इक्वल टू फोर एक्स की जगह अंडर रूट ए आ जाएगा तो यहाँ से ये शो हो जाता है कि जो एरिया है ये ए एरिए को रिप्रजेंट कर रहा है कि एरिया फंक्शन किसका है पी का जैसे हम फंक्शन लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर यहाँ हमने फंक्शन लिखा है पी इक्वल टू फोर अंडर रूट ए कि यहाँ एरिया फंक्शन है किसका पैरामीटर का नेक्स्ट पार्ट में है द एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कम फ्रेंड्स अब इसमें भी वैसे ही शो करना है कि सर्कम फ्रेंड्स का जो एरिया है वो उसके सॉरी जो सर्कल का एरिया है वो सर्कल के सर्कम फ्रेंड्स का क्या है फंक्शन है अब सर्कल के लिए आपको रेडियस चाहिए होता है तो रेडियस को लेट करके उसमें सर्कल ड्रा कर लें लेट और भी दी रेडियस ऑफ ए सर्कल और ये सर्कल ड्रा करके यहाँ इसका रेडियस रिप्रेजेंट कर दें उसके बाद आप जानते हैं हम जानते हैं कि एरिए सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्केयर है एरिया एक मिनट एक मिनट पाई आर स्केयर यह आपको जुबानी याद होना चाहिए और यहाँ फिर इसमें यूज़ करेंगे और इसका सर सर्कम फ्रेंड्स भी याद होना चाहिए सर्कम फ्रेंड्स इसकी टोटल ये जो लेंथ होती है सर्कल की तो इसका जो टो सर्कम फ्रेंड्स का वो किसके को है टू पाई आर के ये दो इक्वेशन हैं वन और टू अब देखिए हमने सर्कम फ्रेंड्स को शो करना है कि वो इसका क्या है फंक्शन है तो बल्कि एरिए को शो करना है और जिसका फंक्शन है वो किसका है सर्कम फ्रेंड्स का फंक्शन ऑफ इट्स है सर्कम फ्रेंड्स तो सर्कम फ्रेंड्स में से यहाँ से हम जो पैरामीटर यूज़ हो रहा है और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फ्राम टू सी इक्वल टू टू बाई आर तो यहाँ से टू बाई आर इक्वल टू सी और आर इक्वल किसके आ रहेगा सी ओवर टू बाई यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए तो अब ये जो आर की वैल्यू निकालिए इसको इक्वेशन वन में पुट कर दें जहाँ आर है वहाँ आर की वैल्यू पुट कर दें पुट इन वन ए इक्वल टू पाई एज इट इज़ और आर की वैल्यू सी ओवर टू पाई और आर के ऊपर स्केयर है तो स्केयर लिख लिया अब इसको सिंप्लीफाई करें ए इक्वल टू पाई सी स्केयर फोर पाई फोर पाई स्केयर उसके बाद पाई और स्केयर कैंसल और बाकी बचेगा हमारे पास सी स्केयर अवर फोर पाई ये है इसका आंसर उसके बाद है स्टूडेंट इसमें इसका सी पार्ट है यानी कि तीसरा पार्ट दी वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस के जो क्यूब का वॉल्यूम है वो फंक्शन है कि इसका उसकी बेस का जो एरिया है तो क्यूब में आप जानते हैं कि तीन साइडिड होती हैं तीनों साइडें यानी कि उसकी लेंथ उसकी हाइट उसकी विड्थ और उसकी लेंथ आपस में क्या होती हैं तीनों आपस में इक्वल होती हैं इस तरह की जो शेप होती है जिसमें तीनों ये चीज़ें इक्वल हों वो क्या होगी क्यूब होगी लेट ई पहले क्यूब ड्रा कर लें ये इसकी बेस कि एक साइड है ये दूसरी बेस की साइड है और ये इसकी क्या है हाइट है और लेट ईच साइड ऑफ क्यूब बी एक्स के क्यूब की हर साइड किसके इक्वल है एक्स के इक्वल देन वॉल्यूम मेंशन है तो वॉल्यूम का फार्मूला है कि वी इक्वल टू एक्स क्यूब यानी कि उसकी तीनों साइड को मल्टीप्लाई करें तो क्यूब का इक्वल आएगा वी इक्वल टू एक्स क्यूब बेस बेस का एरिया कितना होगा एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स केयर ए इक्वल टू एक्स केयर अब हमने शो करना है कि वी फंक्शन है किसका उसके एरिए बेस एरिए का तो इसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाली है एक्वल टू एक्स केयर में से फ्राम टू एक्स केयर इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए पुट इन वन इसको इक्वेशन वन में पुट कर दें जहाँ एक्स है वहाँ अंडर रूट ए पुट कर दें 
v इक्वल टू अंडर रूट ए यानी कि x की जगह आ गया अंडर रूट ए और ऊपर क्यू v इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वन ओवर टू है अंडर रूट की तो वन ओवर टू लिखेंगे यहाँ थ्री भी इसकी ऑलरेडी पावर है तो थ्री ओवर टू बन जाएगी ये है इसका आंसर तो स्टूडेंट्स आज के लिए इसके हमारे तीन ही क्वेश्चन काफ़ी हैं तो ये तीन क्वेश्चन आपने इसके जो पार्ट मैंने छोड़े हैं वो सारे हल करने हैं और जिस क्वेश्चन में जिस पार्ट में कोई मसला आता है तो दोबारा मुझसे पूछ लेना अल्लाह हाफिज़